メさん結婚して11個12個お断り12個ですあ違うに違った20個ありがとうございますお断り20個です甲子園さんお断りです山崎さん辰野としごたくさんありがとうございます川さん辰野としご5匹コナンさん人で10匹ありがとうえそうなの今日豪雨なんですか気をつけますみんなも気をつけてください雨梅雨張りの雨なんですよねここ最近というかこれからしばらくずっと雨なので気をつけてください対策してねゆうちゃんお断りひろのりさんかわいいふくちゃんお疲れ5個ひりあすみさんバラ10個ありがとうございますえっとねお母さんの弟に伝えたんですよお母さん経由で私連絡先持ってなくて<笑>私本当に連絡先を全然持ってないんですよメンバーとお母さんお父さんぐらいしかおばあちゃん違うおばあちゃんおじいちゃんとかしかないから連絡先ないのでお母さん経由で伝えてもらったら今日は見れなかったらしいです用事があったみたいカードリさん初の年後20匹と人でとシェル20個ありがとうございますふくちゃん初の年後ありがとうございます30匹明日はね明日は19時からストチャレの YouTube に生配信で出ますのでぜひぜひ見てください皆様絶対見てくださいミリアちゃんとミリミリとユナナですミリミリユナナパセパセで出ますのでぜひご覧くださいでも雨が続くとこうやって前髪が前髪どころじゃないけどこう髪がねもうもうするか嫌なの頑張ります明日もミリミリとユナナに負けないように頑張りますうんふくーちゃん、つの年後、1、2、3、4、5、6、7、8、9、100匹、ありがとうございます。クーロさん、お断り、ありがとう。ジロ君、ハート100個、ありがとうございます。右尾さん。そう、明日は広銀本社です。ぜひ。お近くの方はお越しくださいませお近くない方はご自宅で配信をご覧くださいあのー、今出歩くとね9月来れなくなっちゃうと思うので今はご自宅でゆっくり配信がありますのでそちらを見てもらって9月に体調を万全にしてぜひ来てくださいひろちさんシェル10個ありがとうございますそうですねエディオンの近くですねエディオンから信号を渡ったらすぐかな本通りにあります自宅でぜひご覧くださいませまさますねもう髪が広がってた事務所から配信だったからさアイロンとか持ってなくて雨でもうすっごいボソボソだった見てくれてありがとうございましたとっても楽しかったですゆうたくんお疲れ塾ありがとうございますだるさんお疲れありがとうかわいいもにこありがとういっちゃん初のお年ごと,とシェールと人で10個ずつありがとうございますゆうたくんかわいい塾ありがとうございますなんか今日すごい褒められたな<笑>下北 FM さんですごい褒めてもらいまして終わった後にあのー、スタッフさん STU のスタッフさんもうそのああいう配信の時ってスタッフさんが一人ついてくださるんですけどよかったよってフリップ用意してもう3回目ってなったらさすがに慣れてくるねって言ってくれましたさすがに慣れてきてたねってその方は
っとね1回目の時も見てくださっててついてくださっててその時が私自宅から配信でリモートだったじゃないですか自宅からのですごい電波悪くてすごいご迷惑をおかけしたので成長した姿を見せれましたねおずさんありがとうミラーボールねまさかの3回目がこんな早く来るとはと思いました言えないつながりの話はできなかったですリハはそんな話す時間なくてできなかったからいつかいつかクロさん花束ありがとうございますしかったそのスタッフさんはね「ありありありお」でもついてきてくださった方で<笑>だから「ありありありお」のさあの気持ち悪いパセリをも見てるから生で現場で岡山でだから今日はどんだけ変なことしても大丈夫っていう謎の安心感がありましたでも変なことしてないです<笑>今日はねクロス花束ありがとうハリー・ポッターメガネのひげおじさん辰のお年子ありがとう40匹間違った50匹いつもあの独り言で語るくらいならと僕はこの海を眺めてるのミュージックビデオを紹介するんですけどいつも出るたびに早く春夏秋冬を紹介したいなって思ってる。なんかワイプで踊っていいですよって言われるんですけどその踊る系じゃないじゃないですかあんまりその2曲踊る系じゃないのとまだ2期生踊ったことないのでずっとニコニコしてノリノリで聴いてますのモンバラさん花束ありがとうございますトシヤさんバラシエンさん花束クアドリさん初のお年ごとととシェルと人でありがとうございますロシアさんからありがとうございますでも今日ちょっとだけさサングラスデイズ流れてたよねみちさんと福田さんとかのパートのところ流れてましたな、うん、ここのねここの式が今日すごくてずっと気になってた配信中カードリさんレインボースターありがとうございますお疲れ様の花束ですありがとうじゃあ私もお仕事お疲れ様の花束パセリですパセリの花束ですなんか事務所にクッキー置いてあってあの崎陽軒シューマイ屋さんの崎陽軒のクッキーが置いてあって初めて見たんですゴンケさんチンアナゴ5匹ありがとうございますチンアナゴねこの間水族館で生で見たんですけどマジでそんな感じでしたもう本当に土の中からニョキって出てたなんだったかな名前ヒョウちゃんヒョウちゃんサブレみたいなやつその崎陽軒の醤油差しの形のキャラクターのクッキーサブレがあってごま味でしたもらった今日は昨日食べ過ぎたから今日はヘルシーにと思ったけどそのスタッフさんが STU のスタッフさんがゼリーをねくれたんですよゼリーなんか待ち時間長いからって言ってゼリーを持ってきてくださって千匹屋の<笑>セレビキアのゼリーを分けてくださった細長いやつみかん味の調べたらねえっ千匹屋じゃんと思って絶対高級だと思って調べちゃったんですよグーグルで<笑>調べたらなんか9個入りでめちゃめちゃしたデパコスぐらいの値段してびっくりしたおお事務所にはこんないいものがあるのねと思って美味しくいただきました夜ご飯として
ちはるさんハート100個ありがとうございます受け取ります<笑>調べてみてあの細長い方細長いやつです<笑>高かった私じゃ買えないと思って美味しくいただきました9月中に楽しみですありがとうそう言ってもらえるとすごく嬉しいです楽しみをさらにこう上回ったステージにできるように頑張りますいっちゃんレインボーストありがとうございますカピバラミキヤさん小判トニーさんだるま100個ありがとうございますゼリーあとはなんかねドライフルーツのワッフルビスケットみたいなやつもあったお,おやつはじゃがりこでしたいいですねじゃがりこ最近さ最近あるよねサーモンサーモンなんとか味みたいなやつオレンジのやつサーモン違うクリームチーズサーモン味あるよね最近あとガ,ガリバタ醤油あるよね、お腹空いてきちゃったえいちゃんシェル10個ありがとうございますフルーツサンドそうフルーツサンドを昨日マネージャーさんとお仕事終わりに食べたんですけどめっちゃ美味しかったおすすめでも全然瀬戸内のお店じゃないから紹介できないんですけどおすすめですフルーツサンドガリバタ醤油ね美味しかったよ前食べたことあるじゃがりこはなんかねチェックしちゃう買わなくてもチェックしちゃうんですよコンビニとかであとドラッグストアにあるからチェックしちゃうダルさんハート100個ありがとうございますジロ君みきわさんに分身したジロ君シェルありがとうございます50個ねフルーツサンドのあのシールが貼ってあったんですよあれねそのお店で飾ってあったんですけどこうなんていうのケーキ屋さんみたいになんて言いますかディスプレイされてた時はショーケースかショーケースにディスプレイされてた時はあのシールなくてで買って袋に入れてもらってマネージャーさんと一緒に買ったから袋に入れてもらってで移動中食べることにして移動のそのね食べよういざ食べようと思って見たらシール貼ってあってめっちゃ気になったあのイラスト女の子のイラスト。膝と肘がめちゃめちゃ赤くて気になりましたねこんばんはジョニーさんお疲れありがとうありがとうスタントもありがとう川原さんがおじさんの名前をいつか聞きますああ、今日言えばよかったですね尾崎じゃないんですよね母方のおじさんなのででも伝えるあれがないですね確かにいやでも私ショールームで言ったことあるからお母さんの旧姓言ったことあるよね名字だけでも言えばよかったいつか伝えたら伝えますジョニーさんハート100個受け取りますありがとうございます池田です<笑>お母さんの弟の名字池田さんでも佐賀は池田さんめちゃめちゃ多いから多分わからないと思いますもうおばあちゃんちの横の家も池田さんだし近所に池田さんめちゃめちゃあるから
<笑>多分池田だらけだからどの池田だろうってなると思うんですけどいやでもあの池田かってなる情報もあるんですよでもそれは言えないって言ったやつこの間そう佐賀ね池田さん多いよね黒さんアイスありがとうございます神戸のマッチさんハード100個ありがとうございますちひょりんさんちんあなごありがとう今日はね雨だからカーディガン着てったこれ最近買ったばっかりのやつで初めて着たですけど色違いも買ったのえ私川原さんのお母さんにまつわる情報も持ってるんですよそれは言えないんだけどそれをこの間言ってたやつプライバシー的な問題で言えないって言ってたやつはそれそれなんですよねえめっちゃ髪がモワモワしてるやだやだわーもう明日はメイクさんにしてもらえると思うので髪は瀬戸ちあれはメイクさんにきれいにしてもらいます湿気に負けないように困ったわ栗のテリーヌの値段はいくらでしょうか何ですかそれ栗のテリーヌテリーヌって何ですかセリーヌさんじゃなくてテリーヌテリーヌってなんだテリテリーヌチホさん<笑>テリーヌなんだテリーヌでも聞いたことあるよテリーヌって濃密な感じのやつですよね濃密なチョコみたいなやつテリーヌっていうテリーヌ栗のテリーヌの値段はいくらでしょうって聞かれたってことは相当お高いってことですか気になるな気になりますねみんなチャンネル登録はしたかい ?STU の違った瀬戸チャレ STU48 のチャンネル登録はお済みですかチャンネル登録しても後悔しないと思いますパセリちゃん明日出るのかでも明日見ればいいかと思うかもだけど今後も出るかもしれないのでぜひぜひぜひありがとうみんな早いねさすがですさすがさすが一本一万円ですわおアイスが百個買えますね夢がある夢のある栗のテリーヌ。ぜひ見て。ぜひぜひ。ピンマイカー推しの方もぜひ。山中坊主さん、チンアナゴありがとう。あ、チアナゴここに生息するんですね星の中に<笑>星から顔出してるチアナゴこ,こチアナゴ何食べてるミジンコって言ったっけ何だっけプランクトンかあ
今日も帰りねあアイス食べたいわと思いながら帰ってきたけどちゃんとできた我慢あサブレね食べちゃったから<笑>意味ないんですけど<笑>我慢しました頑張ります今日であと1ヶ月なんですよその9月の昇格ライブまでだからドキドキ1ヶ月もこさんチアナゴ黒さんチアナゴバラミキアさんチアナゴ魔界のママさんチアナゴふくちゃんいいねありがとうございますセリカお嬢様の羊羊チアナゴありがとうございます<笑>ありがとういつの間にかお嬢様になってました<笑> 1ヶ月後だよ杏仁豆腐バーえあったらぜひ教えてください最近ないんですよあとあの今日紹介した2位のやつ2位のやつも最近もうなくてでもなんかハーゲンダッツとかってさよくあるじゃないですかあれみたいなこれ去年の去年の期間限定なのに売ってるじゃんみたいなのがたまにさスーパーの隅っこの冷凍コーナーとかにあるからもし見つけたらこちらまでコメント欄までお願いしますどこどこのスーパーにありましたって教えてくださいでは買いに行きます<笑>買いに行くよネモさんシェルありがとうございますセンスゼロさん金魚一二三四五六七八ネモさんシェル百個マコバヤさんシェル三十個神戸のマーチさんチンアナゴありがとうございます。ありがとう。まこばやさん、ハート二十個、ありがとうございます。ひりあすみさん、シェール十個、と、夏のお年子。四十匹、五十匹、ありがとうございます。チョコボールアイス、この間見たよ、昨日見た、私。見かけたよ。やっぱ地域によってとか、違うのかな。ね。だって去年のん違う今年の初めぐらいに出たやつもいまだに売ってるとこあるしんちゃんさん初のお年ごありがとうございます12345678910あっ10匹ピーヨコちゃん人で10匹いっちゃん、チンアナゴ、ありがとうございます。おすすめです。アイス。ぜひ。バシリの影響で食べ過ぎてる。いや、絶対大丈夫、私と比べたら、私の。アイス期間中じゃない時の量と、皆さんの一年の消費量を比べても、私が勝つから。安心して食べてください。健康診断の前だけ頑張って<笑>頑張って我慢してくださいそれ以外はお食べみんなはみんなは大丈夫よたくさん食べて私はあれだけど管理をするお仕事だから我慢をしてるけどみんなはね人生何があるかわからないからたくさん食べときましょうあ冷たいもの確かにねそうですね冷たいもの
、ね、お腹が負けちゃうよって方はもう日頃からお腹を出して寝るとか<笑>日頃からもそういう訓練をするしかないですね私を見習ってもう私はお腹を出して寝ちゃいますでもちゃんとこういうタオルケットかけて寝てるでも暑くてもう気づいたら朝起きたらお腹出て寝ちゃうんですよ<笑>ダメですかえそうお腹周りついちゃうよねアイス食べすぎるとやっぱそういう時は腹筋腹筋ですかねあとウォーキング腰をひねりながら歩くとかあとなんだろうもうお腹が空いたらお腹からお肉取って食べちゃうとかアンパンマンみたいに食べちゃうとかしたらいいんじゃないでしょうかそれか暖房のついたとこでアイス食べるか日光に,日光にすごい当たりながら食べるどうですかもうアイスをチンしてもう熱いスープにして飲むどう解決しましたいい感じですかねぜひ実践してみてくださいおすすめです試したことないけどぜひ。もう,もうね解決策はそれしかありませんのでダメですか断るえお断り悲しいですお断りお断りされましたそうね我慢が一番よ我慢一緒に我慢しましょう<笑>明日楽しみなんですよねめっちゃめちゃ。私なんかメンバーとお仕事で会う時も写真なかなか撮らないタイプじゃないですかだから明日はミリアちゃんとユナナとたくさん撮りたいと思いますフラグかなこれは撮らないフラグですねもう喋ることで満足しちゃって撮らないんですよねいっぱい喋るんだけどねこの間のミリアちゃんのブログ前回違う前回じゃない8月3日ぐらいのブログミリアちゃんのやつの出だしは私が考えましたブログ何書こうかなって言ったから私が適当に<笑>「ミンミンミン今エンズミン」とか言ったら本当に書いててで今週今回つい最近も昨日じゃない一昨日かなん昨日いや一昨日か一昨日もなんか違う違うモノマネをしてみましたってなんかシリーズ化しちゃって勝手に<笑>ちょっと著作権ちょっとね言っとけばよかったですね「ミンミンミン」「イマイズミン」なんか<笑>すごいダサい案をしたら採用されてましたぜひ見てくださいぜひあと今回のやつはおとといのやつは私の写真も載ってますユナナの写真も載ってますミディアちゃんのブログ見てくださいついでに私のも見てくださいユナナもいますカープに行った時のやつあれユナナ載せたっけ違うユナナと食べたアイス載せましたよ
シンプルで良い<笑>何でも褒めてくれますね優しいあキャンバスボードありがとうございますよかったすごい大きいんでしょあれね私のアーシャー<笑>アーシャーがあんな大きく印刷されるとはびっくりびっくりぜひ大事にしてくださいあんなに大きくなっちゃってパセリの顔面<笑> A3 なのわおそうスライリースライリーのユニフォームをユナアナが貸してくれたのやさっぴー餌与えます与えてくださいでもアイス溶けちゃうからね溶けちゃうから気をつけてアリが来ちゃうよでも私のファンの方結構あれですよねチェキとか取ってチェキとか取ってじゃないチェキとかご飯の写真撮って送ってくれる嬉しいですぜひこれからもよろしくお願いいたしますぽちゃっこ見えないよぽちゃっこの配信じゃなくてパセリの配信だからいいんですいいんですパセリの顔だけコメントそう書いた書きましたコメントに食べてくださいぜひ<笑>もう髪が雨でねチェキいくらでもあげちゃうのにねそう「ハッシュタグパセリあのね」でお待ちしてますあと「ハッシュタグユナナの夏休み使ってますかみんな,なんだっけユナナのご飯もある「ハッシュタグユナナのご飯ハッシュタグ中身とうとなんかメンバーあるよみんなそういうご飯系のタグご飯タグユナナの夏休みは全部ひらがなです全部平野略して「ゆな夏」っていうらしいだからぜひみんなに送ってください<笑>めっちゃ目が乾燥してきたコンタクトあれがない目薬がはい峰吉さんもあるのひまいかだけかなうっそうっそ他ないのみんなあやぱんとかあやぱんえあやぱんのファンの人とかさパンの情報とか送ったりしないんですかもしかして私のファンの方がそうやって飯テロしてくれるだけでさやのファンとか何もないんですかそういうのあいこのファンとか気づいてますよ他のメンバーだってお話し会とかで「あの来てること内緒にしてください」って言うのに普通にタグタグでパセリあのねとその他の推しめなタグを一緒に同時の同じツイートでしてたりとかするから普通にバレちゃうよねそれは。みんなな送らないのかでも私の私と美穂のファンの方<笑>そういうことそうなのクロさんタコありがとうございますそ
そうだ今日ね夜中にあ待ってその前に私みんなにさちゃんとしっかりお礼を言ってなかった配信ではメールでは言ったんですけど皆さんえっとミクチャ配信のイベントご協力ありがとうございましたたくさんの応援本当にありがとうございます2期生みんなであの1位を目指して頑張ってきたんですけど今回は残念ながら出演できないことになってしまいましたが最後まで諦めずに応援してくださってありがとうございました遅くなっちゃったごめんねそう昨日も最後まで見てたんですよさやの配信ありがとうおみかんさんありがとうスタンプとふくちゃんありがとうスタンプ2個ありがとうございますこちらこそ本当に今回は残念でしたが次は次はというか今度の9月12日はみんなで笑顔で迎えられるように頑張っていくのでこれからも楽しく応援してもらえるようにこう2期生みんなでまた一つの目標に向かって頑張りたいと思います本当にありがとうございましたそうそうなんですよギリギリまではまだ1位だったんですけどねやっぱお相手の方はもうさすがねもうすごかったので今回は残念ながらでしたがとても楽しい期間でした短かったけどね期間あっという間に終わっちゃったけどもありがとうございましたジョニーさん拍手ありがとうございます<笑>もうひまわり畑で配信したことも宇宙から配信したこともとてもとてもいい経験になりました宇宙って意外と空気があるんだなーって思って<笑>それで昨日配信終わってあの寝てたんですけど配信見終わって寝ててなんかやばい金縛りになりそうと思って急いで起きたんですよ体が重たくなってきて寝てる時にあやばい今金縛りになるやつだと思って起きて急いでこれを久しぶりに使ったお清めスプレー。昨日配信を見終わってからちゃんと寝たよそうもうびっくりびっくりこれの匂いがさ前からよくさショールームでこれ紹介してるじゃないですか墨汁の香りってで寝る前にシュッてしたからずっとずっとちょっとね、肩とかの周りから墨汁の香りがするんですようわあ墨汁に包まれてるわーと思いながらでも昨日はすっごい疲れてたからすぐ寝れました昨日は3時間睡眠で4時半起きだったので,で移動も多くてもう大丈夫だった頑張ったおかげで寝れましたバラちゃん、たつのお年ごありがとうございます。9匹。今日はね、その分たくさん寝れたんよ。昨日3時間だったけど、今日は多分12時間ぐらい寝てました。お昼、お昼過ぎまで。何回か起きて、ちょくちょく。朝起きて、7時ぐらい起きて、10時ぐらい起きて、最終的に、1時ぐらいに起きただから多分12時間13時間は寝たと思います寝すぎじゃないですかでも13たす3で16で2日間で割ったらちょうどいい8時間ずつしか寝てないからちょうどよく回復しました下北 FM さんしか今日なかったから
夕方からだったからゆっくり寝れましたでももう今日も寝れる寝れますいっぱい寝ます明日はあの生配信の前にもいろいろあるからそれまではゆっくり雨だしね雨だし最近また健康に気をつけていかなければって感じじゃないですか増えてきてウイルスさんまた元気になっちゃってだからねおとなしくしときます黄金騎士さんレインボースターありがとうございます雨だねそう雨の音なんです雨の音かパセリのお腹の音さっきからずっと鳴ってるんですよね言わなかったけどめっちゃもう鳴りまくっているさっきすごい飯テロを飯テロトークをまたしてしまったから私本当に学習しないので毎日飯テロトークしちゃうそうじゃんそうだ。そう、寝るのが一番。水分も取って寝てください、みんな。寝てくださいとか言って、この時間に。配信して。<笑>この時間食べない、食べないです。夜ご飯は食べたから、今日は。ちゃんと計算アプリ入れてるから大丈夫です。サタンさんお断りです。一途になってからまた出直してください。あそう明日は十九時からです。そう十八時じゃなくて十九時です。お間違いなくまあでも遅く間違えるより早く間違えたら。大丈夫。ガルさん、お断り。ありがとうございます。楽しみね、明日は。早くみんなに見てほしい。そう、十九時。僕隊とかは18時ツアーとかは18時でも明日の配信は19時スケーモンさんバラありがとうございます<音声>こんばんは明日夜配信しますショールーム夜しか多分できそうにないので終わってから配信いたしますわ汗かいてきた扇風機つけていいですか遠かった届かないよいしょはいあっちつけましたつけたでおみかんさんいいのありがとう涼んでるうるさくないかな大丈夫扇風機の音こっち側にねイヤホンじゃないやスマホをこうしてるからスマホの頭がこっちにあるから扇風機こっちだから音拾っちゃう。大丈夫よかったじゃあ涼みます思う存分、うん、早くお話し会ないかなお話ししたいですお話
話ししましょうみんなみんなが最近何してるか全然知らないんですよね元気ですか佐藤さんお断りお断りです<笑>ありがとうございます。こんばんは。お、昼休み違った。夏休みだった。<笑>この時間にお昼休み取ってるんだと思ったら夏休みだった。ヒロアカ見た。お、映画ですか。ね。私あれしたい岸壁ライブしたい無理なの無理なのお見送り香川からお見送りだから徳島お見送りあるえー、嬉しいな私お見送りするのいつぶりもう1年1年7ヶ月ぶりとかだみんなヒーローアカ見てるねなんでおもろいですかおすすめですかハビコを食べてるえー、いいなお腹なっちゃったじゃん今あセンスありがとうございますセンスありがとうでもあれですよ24時間配信の時はん24時間配信の時ってもう船なかったっけ船まだあったっけあそこだったよ岸壁のところから配信だったよあれはまだ船があったっけなかった6月行かないか博多ね博多には船いるんですけどね船はいるけどメンバーがねいないですよね<笑>船に会いに行ってくださいぜひ美穂ちゃんが前田行ってた船は博多とか長崎とかにいるっぽい24時間配信はあそこの岸壁のところからしてたあのファンの方がチケットを買うところから縄跳び配信をしましたパセリに会いたいんですかわ嬉しいありがとうございます縄跳びねあるかな9月12日あのグダグダの縄跳び私はまたあれがしたいよ深夜の配信深夜配信したいもうあのお酒配信じゃなくて普通にあの大人メンバーで喋ったりとかしたいそれでまあ先輩がまた来てくれたらいいなーって<笑>いいなーってちょっと企んでることバレバレなこと言ってたけどあそう福田さんしますよね今度この間のイベントのやつでねフフ<笑>次こそ。次こそちゃんとしっかり喋りましょうね髪の毛もう扇風機髪の毛持っていっちゃう枕投げ枕投げしたい<笑>しないけど枕投げとかそういう修学旅行みたいなことしたいしたことないけどね修学旅行で枕投げとか
枕使わない人だったから<笑>枕使ったことなかったよ STU 入るまで。なんか話そうと思った今忘れた一瞬でなんだったかな修学旅行の話からなんか話そうとした忘れましたなんだったかねねちょっとさどんどんボサボサなってるじゃんうん扇風機なんだったっけなんだったなんだ修学旅行は佐賀の吉野ヶ里遺跡とあとは熊本の遊園地グリーンランドとあとはあとは鹿児島の天文館と鹿児島の水族館と熊本の阿蘇阿蘇山と熊本のミルクファーム。違うミルク牧場だミルク牧場の方だ行ったあとはね大分の川下りもしたそう九州<笑>九州なんだ,だったんですなんか他の私たちの違う世代はみんなね USJ とか東京ディズニーランドとか行ってたのに私たちだけなぜかずっと九州でで妹は中学校の時かな中学校高校の時に高校の時だ妹の高校をね USJ に行く予定だったんですよけどなんか保護者の方が「なんで勉強なのに遊びに行くんですか?」って言ったらしくて中止になったらしいで長野県にスキーに行ってた。<笑>おもろうと思ったね妹めっちゃ落ち込んでましたね<笑>悲しいよねまあ確かに、まあ、確かにそうだけど遊ぶ思い出もねあったら思い出に残るよねあとさ海外行く子とか多くないですか STU のさメンバー海外行ったことある子多いシミサラとかシミサラのあのハワイかどっかの写真すっごい好きですこの間さ昨日シミサラと話してたらめっちゃ送ってくれた画像 STU 入る前のシミサラの画像を送ってくれましためちゃめちゃ可愛いやつえ、長崎多いよね、修学旅行生。うん、めっちゃ多いんですよね。お、駅に行ったんですか。え、駅行ったことないまだ私。駅津島。天気予報でしか見たことない。長崎県の天気予報って言って、長崎南部北部言った後
ったことあるけど。きりたんぽ、秋田って美人が多いんですか。よく言いますよね、秋田美人。何がありますか、秋田。秋田いたことある、みんな。避難地取り、わ、聞いたことある、避難地取りって。愛知ね、愛知行ったら、手羽先を食べたいですね、広島にもあるけどね。<笑>あるけどアイスって何何がありますか他米田も広島ある何北海道何がありますかソフトクリーム広島に最近北海道のなんかお店できたんですよ地下街にひつまぶし味噌煮込みうどんは食べたい食べたいあんかけスパゲティは食べたい食べたい今週香川でさメンバーがツアーあるから羨ましいよねうどん北海道北海道行ってみたいジンギスカンラムリンかジンギスカンってラムリンですかなはきが食べたいですおすすめおいしいお味噌汁有名なのめっちゃ目が乾燥する扇風機でえー、みんな連れてってくださいよ北海道北海道の牧場のソフトクリームツアーとかしましょうよよいしょーえ言いますよね北海道回転寿司美味しいって温泉も有名なのわおわおわ連れてってくださいアイスクリーム実家が北海道ですわお寒そうゴキブリ出ないって本当ですかゴキブリいないの引っ越そうかなでも広島来てからゴキブリ見たことないまだまだないもしかしたらいるかもだけど見てはないからいないゴキブリ最近飛行機乗ってないからさ緊張しそうふわってするやつ北海道いいね北海道から順番に上から回っていくツアーしたいな。あメロンかね北海道広いもんね<笑>ちょっと今あのダジャレがあの北海道のダジャレ出ちゃったけどあの脳内で。言わなかったちゃんと心の中で抑えた空港行ってみたい私空港好きなんですよお土産売り場見るのラーメン味噌ラーメンか北海道じゃ各地のラーメンを池田ちゃんと回りたいな池田ゆらちゃんはラーメン好き辛いラーメンが好きって言ってる抑えましたえらいえらいよ<笑>えらい旭川ラーメンどう違うの札幌ラーメンと旭川ラーメンコーンが乗ってるやつは何ですかあれはコーンとかバターが乗ってるイメージがある函館もラーメンがあるのわおマルセイバターサンドえあれ六花亭のなんとか三宝六みたいな美味しい味噌バターコーンわあわあわうーん飯テロいいね
いいないいないいないいなうんじゃあ私は広島で広島で北海道の物産展に行って満喫しよう前までね長崎と愛知の直通の夜行バスがあったんですけどなくなったらしくてもう新幹線しかないロイズ美味しいよねチョコレートよく地元のイオンのとこに来てたあのトラックみたいなやつが物産展は絶対三宝六とあとおばあちゃん家用にラーメンみたいなやつラーメンの試食あるじゃないですか物産展行ったらそれでラーメンの方に毎回「買ってください」って言われて美味しいから買っちゃうんですよでおばあちゃんにあげてたあとはなんかじゃが餅みたいなやつスープみたいな試食を食べて買ったことあるあとはめめおやきめめおやきめっちゃ好きですチョコレートのおやきめめおやきって言ったらさリコちゃんがあの秋山さんのさ「めめ」っていうやつあるじゃないですかあれをたまに言うよねそれを思い出しちゃったみほりんとかと「めめめめ」ってずっと言ってるめめおやき物産店にあるやつ美味しい旭川は醤油が麺醤油で麺が白目札幌は味噌で麺が黄色目おお分かりやすいありがとうございますどっちも食べたいね広島にないのかななんか全国のラーメン食べれますよってやつないのかな行きたいな調べてみてみください物産展最近さコロナで試食ないから悲しいんですよみほりんとそらはさんと行ったんですねこの間前だって言っても去年の秋ぐらい物産展に行ったらなかった試食みほちゃんがねあれ買ってた福岡の福岡のお菓子買ってたなんだっけなんか買ってたんですよ確かああれあれだ通りもんだ通りもん買ってた博多通りもん地元のお菓子を広島で買ってた<笑>そう王道よね通りもん傑作まんじゅうなんか私がレッスンの休憩中とかに「傑作まんじゅう」って歌ったら近くにいる福岡メンバーとかが答えてくれる歌ってくれる CM の曲を続きを<笑>コールレスポンスしてます。でも山口のねリコちゃんもしてた通りもんの CM 美味しいよねあれはたまに食べるとさこうより美味しく感じますそうご当地 CM でも広島のご当地 CM もあんまり分かんない何があるんだろう何があるなんか他の地域でやってるのか広島だけなのかまだ判別がつかないですね長崎か広島でさなんか教習所自動車教習所の中で野菜育ててますよみたいな CM ありませんっけ長崎かな
佐賀かなどこだろう広島教習所の敷地でなんか野菜栽培してますみたいな CM があるんよ長崎かあれそうすごい珍しい CM だなと思って長崎だあれは<笑>ね考えてよねすごくない車が走ってるところで野菜を育てるっていうえ見たことないカードリマインドの CM どんなやつですか歌ってみてくださいお好み焼きの CM 見たことないかも早送りするからかな録画とか私が。え最近見たのは何だろう学校の CM 学校大学か専門学校かなんかの CM を見たけどあとは分かんない早送りしちゃうんですよねでたまに STU とかが出てあ STU だと思って戻してみてでまた早送りしちゃう録画が多いんですよ家に。家にいる時でも結構配信とかしてたりするから録画ばっかり。あ、宮島水族館めっちゃ見る。みちゅさんのやつ。めっちゃ見ます。私も。めっちゃ可愛い。チンアナゴも出てるよね。みちゅさんと一緒に。あとイルカみたいな。共演してるみちゅさんと宮島水族館に行かないってやつ仕事終わったお疲れ様です偉いもう11時になるのに偉い偉い何,だろう何の CM だろうあ違う学校の CM じゃないあれは何だあれは何だ老人ホームなんだっけなそんな感じのなんかの施設の CM 最近見たしんちゃんさん人で30匹ありがとうございますになってきた調べようかな録画を片っ端から見て絶対あるもん毎回何かしらに見てても出てくるその CM が島村そうめんの CM も神奈川でやるえ見たことない島村そうめんの CM とかあるの今なんか頭に流れたのは星雲の CM 声優だっけあのお線香なんだっけあれ「君が見た光」ってやったな,なんか今頭で流れてますこんばんはなぜ<笑>か声優が流れてた。何それうんこれは全国だね星雲は<笑>全国何が何が全国で何が長崎か分からなかったんですよ長崎にいた頃はこれ全国だろうなと思ってもまさかの長崎っていうやつもあって広島来て気づいた広島に来て最近あの試合はないな終わったのかなと思って長崎帰った時にえこれ長崎をやっとるんやと思って気づく
ビワカスタあれはもうやばいそうわかんないんですよ奥上は太陽系だしずみたいなね CM があるんですけどそれもずっと全国と思ったら長崎だったムーンウォークしてるの作業着の人が太陽光発電の CM で。自動車学校の CM はよく見ますねうわー地元の CM 多分忘れていくんですよねこうやってこんなさこう見たら思い出すけど忘れるじゃないですか誰か作ってほしい長崎の思,思い出の CM 集みたいなやつ作ってくださいよ日本文化センターテレフォンショッピング番号違うの知らなかったそれはジャパネットは全国であるジャパネットは長崎はしょっちゅうやってるけど全国にありますか CM とか高見菜さんとか言ってたジャパネットの CM お九月八月十九？徳島じゃない僕隊ですね僕隊かありがとうございますそう長崎中国電力ねももちゃんが出てるももももちゃんポスターにもいますももちゃんすごいよねなんであんな安くできるんだろうどういう仕組みあれって文明堂は文明堂はね長崎以外の地域で流れたやつは知らないんですよなんか三時のやつ文明堂ってやつ私知らなかったブンブブブンブンブンブンはしてたけど知らなかったからもしかしたら地域によって違うのかも「こっちでもハウステンボス」の CM やってた長崎のこの間うん広島はみちゅさんの CM が最近たくさん流れてますあとはあの本通りを歩けばスチューデンツの CM が見れる「スチューデンツ」って言ってる大体ソラハさんが。映りますねこの間ねソラハさん撮ったんですよ送ろうと思ってでもタイミングが合わなくて撮れなかったうまく撮れなかった送らなかった兵庫でも流れるハウステンボスしんちゃんさんレインボースターありがとうございますねハウステンボスあれ行きたいんですよ滑り台みたいなやつプール滑り台みたいなやつがあるから海に浮かんでるアスレチックみたいなやつ行きたいメンバーと行きたいこんばんは。はじめましてうれしいソラフさん誕生日一番だった嘘やっぱり
ですよねだってめっちゃアラームしたもん23時58分にアラームしてあのちゃんと七並べする時みたいに iPhone の,あの時計のアプリあるじゃないですかそこの秒針見て日付変わった瞬間に送りましたった絶対一番だろうなと思ったうんでもあれから会ってないんですよね一回もだから最近全然会ってないですそういえばプレゼントも会わずに渡しちゃったから会えてないですねおめでとうございますって言いたいけどこの間この間レッスンの日が同じだったから会えるかなと思ったけど時間が違って会えなかったから。ご飯ね誘ってくださったんですけど予定が合わなくていけなかったでも最近そんな感じなんですずっといつも私が断ってるんですよだから行きたくないと思われて,思われてそうででも行きたいんです行きたいけどツアーの前とかだからそうだったりレッスンとかがあったりとかなかなか合わなくて予定が。行きたいですよ、本当は<笑>行きたいけどもこさん、タツノオトシゴ10匹とシェル10個と人で9個ありがとうございますそう、嬉しいよね、嬉しいですもんいつもなんかパシって通知が来た瞬間にあ、嬉しいと思う絶対なんかね、送ってくるときにパシって最初に来るんですよきたーと思う大体そうお風呂に入ろうかなってぐらいに来る来るかお風呂上がったら来てるからニヤニヤしてるメンバーから LINE 来ると嬉しいよね嬉しいよねってみんなに言っても<笑>みんな、まあ、来ないけど<笑>来ないけど嬉しいんですよメールとかと同じ気持ちなのかならしいですよね本当にだってさ後輩後輩とご飯行くって優しすぎますよしかもなんか気使わなくていいよとか言ってくれるんですね家にも呼んでくれるしコラボ配信もしてくれるし優しいですねパシェって呼ばれてるよセリカって呼んでくださいって言ったけど無理って言われて。パシェって呼ばれてます今度行ってみようでも嬉しいんですよねやっぱりパシェでもメリって言われたもんそうねランダム今日は誰だったっけランダム矢野さんだった今日昨日矢野さん今日な昨日ももちゃんだったかなやのさんか昨日がももちゃんめっちゃ可愛い画像がついてますよねいつもメンバーのメールお得な気持ち一人見る機会あんまりないからメンバーのツイッターぐらいしかないからラッキーと思って見てます<笑>明日誰かな誰だろうまだ来てないメンバー全然いるよね2期生とかあんまりまだ来てない誰だすごいインパクトのあるメール来たら私も撮ろうかな伊予島の CM? わかるかもしれない安らぎ伊予島みたいなやつ
そろそろ終わりますかね明日もありますしでは皆様今日も一日ありがとうございました髪の毛ボサボサでしたが見てくれてありがとうございましたお疲れ様一日では男女見ます十三位黄金騎士さん十二位ダルさん十一位おみかんさん十位しんちゃんさん九位福ちゃん八位セリカお嬢様の羊のジロくん七位ゴンケさん六位トニーさん五位ジョニーさん四位カメさん三位大吉さん二位オズさん一位ゆうたくんありがとうございますみんなも雨に気をつけてくださいじゃあまた明日バイバイ明日はあの19時から見てねバイバイおやすみ。